திமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகளின் கடும் எதிர்ப்புகளுக்கு மத்தியில் சர்ச்சைக்குரிய வேளாண் மசோதாக்கள் மாநிலங்களவையில் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டன விவசாயிகளை அடிமைப்படுத்தும் இந்த மசோதாக்களை உடனே திரும்ப பெற வேண்டும் என திமுக வலியுறுத்தியது விவசாய விளைபொருள் வர்த்தக மசோதா விவசாய விளைபொருட்களுக்கு உரிய விலை கிடைக்க உத்தரவாதம் அளிக்கும் மசோதா அத்தியாவசிய பொருட்கள் திருத்த சட்ட மசோதா ஆகிய மூன்று மசோதாக்களை எதிர்க்கட்சிகளின் கடும் எதிர்ப்பையும் மீறி மத்திய பாஜக அரசு மக்களவையில் நிறைவேற்றியது இந்நிலையில் மாநிலங்களவையிலும் இந்த மசோதாக்கள் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டன மசோதா மீதான விவாதத்தில் பங்கேற்று பேசிய மாநிலங்களவை திமுக குழு தலைவர் திரு சிவா வேளாண் மசோதா என்பது விவசாயிகளை காப்பதற்கு அல்ல அவர்களை விற்பதற்கு என சாடினார் கொரோனா காலத்தை பயன்படுத்தி அவசர சட்டங்களையும் மசோதாக்களையும் மத்திய அரசு நிறைவேற்றி வருவதாக குற்றம் சாட்டிய அவர் இதற்கு இப்போது என்ன அவசரம் என கேள்வி எழுப்பினார் without even scrutinizing it either through a standing committee or a select committee and we have to read between their lines in what urgency or what imposition is on you to pass this bill so hastily you are selling it uh, you, your your statement is that you are saving the farmers from the clutches of the traders you yes. said the decriminalization you. but it is deregulating time is coming you, you are pledging the farmers to the corporates Please conclude. Please conclude. One moment. Another thing is, it is an encroachment upon the state's right again because agriculture comes under the state's rights and the government has got no right or authority to enact a law like that. So I would like to urge, sir, this uh, country so far was called as an agricultural country. Hereafter, after this government, it will be called as a corporate country. முன்னதாக பேசிய திமுக உறுப்பினர் டி கே எஸ் இளங்கோவன் வேளாண் மசோதாக்கள் விவசாயிகளின் நலன்களுக்கு எதிரானது அவர்களை அவமதிக்கும் செயல் என விமர்சித்தார் மேலும் விவசாயிகளை அடிமைப்படுத்தும் கொள்ளும் மசோதாக்கள் இது என்றும் அவர் சாடினார் used for the sale of farmers themselves as slaves to the big industrial houses otherwise this bill has no other thing you are putting all farmers as slaves like what had happened in the usa when the people from africa came and still they are treat, being treated as slaves the country the farmers who contribute at least 20% to the total gdp of this country will be made as slaves by this bill this will this bill will not help farmers this will ultimate result will be this bill is going to affect farmers and to kill them and make them a commodity இதை அடுத்து மசோதாக்கள் மீது எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்களின் விவாதம் நடைபெற்றது விவசாயிகளுக்கு எதிரான இந்த மசோதாவை நிறைவேற்ற கூடாது என வலியுறுத்தி எதிர்க்கட்சிகள் கடும் அமளி மற்றும் கூச்சலில் ஈடுபட்டன அப்போது அவைத் தலைவரின் இருக்கை அருகே சென்ற எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் விதிமுறைகள் அடங்கிய புத்தகங்களை கிழித்தெறிந்து கூச்சல் குழப்பத்தில் ஈடுபட்டனர் இதையடுத்து அவை பத்து நிமிடங்கள் ஒத்திவைக்கப்பட்டு பிற்பகல் ஒன்று நாற்பது மணிக்கு மீண்டும் கூடியது தொடர்ந்த எதிர்க்கட்சிகள் மசோதாவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தன பின்னர் திமுக உறுப்பினர் திருச்சி சிவா மற்றும் எதிர்க்கட்சிகள் கொண்டு வந்த திருத்தங்களை நிராகரிக்கப்பட்டு கடும் அமளிகளுக்கிடையே இரு வேளாண் மசோதாக்கள் குரல் வாக்கெடுப்பு மூலம் நிறைவேற்றப்பட்டு நாளை வரை மாநிலங்களவை ஒத்திவைக்கப்பட்டது Oh! <laughs>